战友们好，今天是美东时间12月20日，距离主网倒计时仅仅剩下四天时间了，主网近在眼前。派友们，你们做好主网前的准备了吗？在这里，派学院提醒你三件事：检查你的钱包助记词能用吗？检查你的手机验证了吗？如果没办法验证，就请快点注册个 Facebook 账号代替。信箱验证了吗？这两天在应用程序中已经开通信箱验证。接下来我们开始播放管理员内部录音第二部分，希望派友听后能把你的问题找到解答。节目开始之前，亲爱的派友，请先伸出你的小手，点击派学院订阅吧，同时也别忘了打开小铃铛呀。这样你就会第一时间收到派学院给你的最新资讯。好，我们开始吧。派学院这段时间接到很多派友的问题：手机丢失了怎么办？为什么不能空卡挖矿？一个手机可以使用两个派账号吗？一个 WiFi 下面不能同时几个手机挖挖矿吗？下面听听管理员怎么答复。还有，首先大家还有一个就是说，刚刚你问到这个问题，就是说你手机如果说丢失啊，或者要换手机的情况下，你直接把这个手机下载了 APP 以后，直接登录过来就行了，那边就不要退出，你退出了很有可能会清零，标记是不会标记，但是有可能直接被清零。还有就是挖币的时候，你手机一定不能是空卡状态，因为它系统后台确实，就说每个手机有自己的 ID， 还有一个就是说你手机里面有没有插卡，最基本上还是检测得到。所以说你空卡去挖的话，就很可能。人真的会被标记为虚假账号了，就手机里面一定要有卡。还有一个就是你一个手机尽量不要去开两个号，就偶尔登录一下是可以。但是如果你长期一个手机呀、啊、点两个号，那么就注定了这两个号它的手机 ID 是同一个，就证明你其中有一个是刷号，它可能给你两个都标记掉。它后台可以检测到你这个派币是用哪个手机挖的啊，手机里面是哪一个是哪一个 ID， 就相当于每个人他只。有一个身份证号码，但是你下面你名下注册了两个支付宝，你去输入你同样的身份证号码，绑定出来的那个芝麻分呢是一样的，他就知道你是同一个人，就这么。那都是很多管理员他其实有些东西说的夸大其词了，就造成一个恐慌。很多东西呢，并不是说大家听到了那样。你比如说他算法再厉害，首先大家面临的一个问题就是，很多人手里面确实一个人掌有几个号，但是每个号他确实又是自己家人的。你如果说把中国我。我们中国区的这些所有人啊，这些刷号真的是算出来，每一个人只能掌握一个账号。我告诉你，现在七八百万的中国矿工估计要少，差不多四分之一下去，也就是说只能剩下两百万左右是合法账户。一定要达到一定数量，所以说他这个生态才能保持平衡，才能做起来。如果说有些不该刷的把它刷掉了，那么生态也会影响的。你就好比他们说的啊，在同一个 WiFi 下，那么几台手机一起连的这个 WiFi 点的它。就算有刷号，那他怎么能证明呢？首先，大家有些人啊，可能是一些在办公室里面上班的，你们有同事在同一个公司，几十个人坐在一个小屋里面一起工作，连的都是公司 WiFi， 你们同时都用的这个 WiFi 来点的这个派币，那请问他们是都是刷号吗？不是啊，所以说他那个算法机制，不管他怎么判定，有些东西他是判定不了的，不用说的那么神，都被他们夸大其词了。所以说大家就说，保证一人一手机一个。号码一个邮箱啊，最后能找到这个真人进行 KYC 认证，就是没问题的。这个也是没有问题的。比如说，你拿你自己的手机号，然后给你爸妈注册了一个，那手机号的名字是你的，但是注册的号码是你爸妈的名字，这样是没问题的。啊，而且中国它还有一个什么机制呢？就是说手机号码它可以过户，所以说你去卡这个点是没有用的。真正他想作假的人，比如说他卡得很严啊，手机号码非得要自己实名认证的，那把这个手机号码过户过去不就解决了吗？所以说他没必要多做这么一道一道程序。这个是没有问题。派币今后可以套现吗？可以兑换其他国家的法币吗？不上交易所，我用什么方法兑换其他法币？
想要的东西，直接用派币去商城里面购买就可以了。大的买车买房，小的生活用品，你想要的都有，也不要想着去套现，因为套现呢，后面在组网以后，它会全面开放一个自由兑换接口，你可以兑换美元、兑换人民币、兑换就是说英镑，什么都可以。全世界两百多个国家，两百多个国家的法币你都可以兑换，这就是打他们一个支付端口，没有局域的限制。所以说，他们未派富人的这些商城要的就是这个，因为。你像我们的淘宝一样，他只能在中国用人民币进行消费，但是国外的人他手里面只有美元，你让他来淘宝里面消费做不到吧？因为支付就不行。所以说他们要的就是一个支付端口，这就为什么那些做生态富人的他会为派币买单，买单的就是这些为生态富人的一些商家。如果派账户被标记、被封号，有补救的方法吗？听听管理员怎么说。今天一样的，比特币涨到了三十几万，最高的时候今年涨到了四十多万，对吧？他们喊打假打了十年，说比特币是骗子骗了十年，最后呢，比特币价格却越来越高。你再回过头来看一下，曾经喊比特币是假的那些机构、那些媒体，现在他们手里是拿的最多的。为什么？因为他们给了你一些错误的信息，让你们提前下车，他们才有机会上车。现在我也不能百分之百确定你们说的这些问题到底后面有没有被标记，这只是一个。大概就是说，以我自己啊了解到的，他可能算法机制呢是这些问题，他可能能给你算出来，具体能不能给你标记，或者以后面遇到这样的问题的多少，他会根据项目方统计出来的数据，会给你有一个改进，或者有什么办法去改正它、更改它。目前像你们说的这些问题，有些问题并不说确定有没有补救的方法，我也我目前也不敢给你们确定，只能说呢，既然你们挖到了，舍不得丢弃那些派币，那么你。您就继续挖下去，坚持到主网啊！如果说可以认证，那就最好；如果不能认证，到时候会有其他的办法。像这种问题，不只是你一个人，有很多啊！尽量就坚持挖下去嘛。很多问题，并不说大家百分之百的说的那么确定，就没办法去补救了。你包括李笑笑对吧？大家都知道这个事情，对吧？他敲诈下属下属的钱，然后去威胁他们，然后来通过这种办法来让大家坚持挖币。最后呢，大家举报他，他的号都已经被永。就封了，也就是说，他账号四十多万那个派币，他如果不努力的情况下，一个都没有了。但是最后他自己写了一个一个申诉书，然后交给了项目方啊，是因为什么原因我才这么做的？最后项目方呢，看他挖了四十几万个，对吧？也不是说不通情达理、不讲人情，最后呢决定只封他三个月。所以说很多东西啊，你们自己通过自己努力，有些办法是可以解决的，只要说不是刷号的情况下，不是特别严重，都可以解决。KYC 为什么迟迟不来？名字申诉也迟迟不答复，我们听听管理员怎么说。像 KYC 为什么从十月中旬就开始呢？给到你们一直到上主网呢？中间会有差不多两个月的时间，因为 KYC 啊，几千万这个活跃用户，他首先认证就是一个非常一个大的一个工作量。最开始呢是一个怎么 KYC 机制呢？目前我们也是不确定，但是肯定会有很多上报问题的，因为改名字啊或者其他更严重的一些问题，他会上报给团队，那么团队收到邮件以后就会想办法用人工来处理这些问题，所以说。工作量非常大，给你们的时间也是足够的，足足有两个月时间，会保证你们每一个真人用户啊，每一个人都能顺利进入到主网。所以说有问题呢，尽量大家尽早去反馈。如果是刷号的话，那就没办法了。来自各个方面的派友都在讨论价格，从一百美元开始探讨到十万美元，主网后派的价格会达到多少共识？我们听听管理员怎么说。还有一个，大家为什么把这个派币定为一千块钱一人民币一个呢？其实这就是说，现在甚至有两千的，有一千的，有传出来一百的，啊，各有不同。这就为什么要做生态测试？这就为什么一定要生态搭建搭建完成了做生态测试，然后再上主网。因为如果说很多这些流程省掉了的话，主网以后大家连多少价格都不知道啊。有的生态，有的生生态商城放一千，有的只放一百，价格不统一。所以说这就是生生态测。测
色的来源。首先就是要让大家达成一个共识，对吧？那么目前大家都确定为一千，那么大多数人百分之六十的人就觉得啊，一千，那你以后就肯定是一千块钱。我告诉你，做完以后，为什么会是这个价格？因为在这个之前，尼古拉斯第一笔交易，我告诉你，派比第一笔交易是尼古拉斯二零一九年他自己交易的，他当初买了派网络这个，就是说官方域名，就是一个网址，他买下这个域名花了，就是说，呃，是一万个派币，而当初他买这个域名呢，给的价格是给他开出的是三十万美金，那么他支付的一万个派币也就折合成二零一九年开始，每一个派币价值都是三十美金打底了，经过两年呢，一年翻一倍也应该达到一百美金了，而且这个价格太低，他是没办法去一货的。尼古拉斯以前也亲亲自说过，就说主网后的就说目标价格应该是一百六十六美金，这是他给到的价格。他为什么敢说这样的话？因为尼古拉斯他作为项目方，首先他对自己的项目所有生态包括数据，他掌握的都比我们精准的多。他敢喊出一百六十六美金，肯定有他的道理。还有一个，他虽然掌控不了这个价格，但是他可以通过生态质押来调节你们这个币量。比如说主网之后啊，释放的币比较多，那么你这些对接他的商城就可以多质押一点币啊，就是想尽办法调控一下宏观调控，消耗你们的基础币，基础币少了，那么价格自然就上去了。这就为什么老师他有这样的能力。虽然我不能调控你们，直接调控你们价格，但是我能调控币量，币量调控好了，那么它的价格自然就上去了。而且开始我已经说过这样的问题，币价太低了，没办法去一货，因为就跟开始做的比方一样，大家还在喊一美金，甚至有的人喊了零点零一美金。你想一下，你挖了两年，到了年底足望以后释放的基础币，平均每个人手里五百个左右都不到，有的人甚至挖的晚一点的，到了足望之后三百个基础币都拿不出来。我给你算一美金一个，那么你挖三百个基础币释放出来，也就是说三百美金，买个手机就买不到，好一点都买不到，一笔一货。你两年的辛苦就白费了，就已经消费完了，后面还要不要一货？你不管是他释放多少币量出来，有的人手里面有的人多一点，有的人少一点，反正平均算下来，每个人手里面不会超过五百个基础币，一美金一个，五百美金，每个人买一个手机一货就没了。那么后面十一个月怎么办？他也要不要做生态？要做生态，大家没有币了呀，我怎么去消费？一样的道理，所以说价格低了，他根本没办法去做生态。主网后，如果我的可用基础币太少，如何参与生态商城投资？我们听听管理员怎么说。商城起步了，那么你这些投资了派币进去的人，你就作为股东，以后他赚钱你也赚钱，你也能分红，这叫投资生态，他们叫做生态，你们叫投资生态，跟现实当中一样的。你有钱，你不知道怎么去赚钱，但是有人想做项目，他手里面没有钱，你把这个钱投给他，他去做的项目赚了钱，给你分红，一样的。其实这就是为什么大家一直说的，派网络就是来接管现实金融体系，就是这样来的。啊，你有钱存到银行，但是你在这上面有派。有派币，你可以存压到，就质押在矿池里面，都可以拿到分红。听了这么多，看了这么多，各位派友，你们心中的问题是否已经找到答案？主网就在眼前，基础币就会根据你们的锁仓比例释放可用余额。派妹真的希望每位派友能领会管理员的提示，真正的使用好你们手上珍贵的基础币，让这些币为你带了更多财富。明天派学院还会播放管理员的内部录音第三期，欢迎派友们准时收听观看。希望管理员的答疑能帮助到每一位派友。如果你认为管理员的录音确实帮助了你，就请伸出你们的小手，订阅派学院频道吧。同时也不要忘记打开小铃铛呀，这样你就会第一时间收到派学院给你的最新资讯。记得明天准时收看管理员内部录音第三部分。好了，今天就分享到这，我们下期见，拜拜。